Hello, this is Rashman. Welcome back to my channel. Jifunze Kijerumani na Rashman. Kwa kama bado uja subscribe channel yako, please subscribe channel yako ili uweze kuendana nasi katika kujifunza lugha hii ya Kijerumani kupitia lugha yako hii ya Kiswahili. This is very big tip to you. Hii ni faida moja kubwa sana kwako kwamba wewe unajifunza lugha hii kupitia lugha yako ya Kiswahili. Jifunze Kijerumani na Rashman. Leo tunaendelea mbele na lesson ambayo inayokufundisha Uh, jinsi gani unaweza kutofautisha article zako katika mifumo yote ya ume wa kike na neutral katika hatua tatu za lugha ya Kijerumani. Hatua ya mwanzo ya lugha ya Kijerumani unapitia kupitia nominative case na hatua ya pili unapitia kwa accusative case na hatua ya tatu unapitia nominative case na kuna hatua ya mwisho ambayo hii hapa tujaisoma na tunaweza kuisoma kwa siku zijazo. Uh, hatua ya mwanzo ya nominative kwamba ni kutaja majina katika lugha ya Kijerumani unatakiwa utaje majina ili uweze kukitaja kile kitu chenyewe katika Kijerumani kutaja majina yenyewe kwamba unataja na article zake na hatua ya pili ni accusative case katika mfumo wa kutunga sentence jinsi gani unaweza kutunga sentence kupitia kwenye article zako na mfumo wa tatu vile vile kuendelea kutunga sentence lakini sentence hiyo inakuwa tayari kama ni mtendewa au vile vile kuna verbs na article na preposition ambazo zinazo kwenda na hiyo na dative case leo nimekuja kuweza kulinganisha hatua hizi tatu kupitia katika mfumo wa article huu ndio mfumo ambao tayari watu wengi unawasumbua kujua nini nominative nini accusative na nini dative katika article case katika article sasa article hizi zetu ambazo tulizokuwa nazo ni there di na das hizi ni manake kwamba ni the hii ni article ambayo ni the na hii vile vile ni the na hii ni the na okay na this is the a a na e huu ni mfumo wa nominative mfumo wa nominative kwamba tayari tunataja majina kwa mfano nikitaka kutaja jina la Kijerumani kwa mfano labda nataka kutaja peni au saa au t-shirt au kichochote lazima nitaje na article yake ya uhalisia ambayo yenye sifa yake kwa mfano kama ina sifa ya dea basi nitaji dea kwa mfano nasema dea stuhl au dea kugelschreiber au d ua au das auto kwa hiyo hii tayari ni nominative case Nikitaka kusema hichi ni kitu fulani kwa hiyo pale nitaweza kuzungumza tu kwa mfoja moja kwa moja tunasema das ist der tisch kwa hiyo hapa tayari nimeshazungumza das ist der tisch maana yake hii ni meza das ist der tisch hii ni meza kwa hiyo tayari hii ni mfumo wa tayari ni nominative case kwa hiyo ukisikia nominative case ni mfumo huo tu katika article kutaja kitu au jina le kwa article yake hiyo tayari ni mfumo wa nominative case kwa mfumo wa accusative case accusative ni kutunga sentence lakini unapotunga sentence katika accusative case article zinakuwa zinabadilika baadhi ya article zinabadilika baadhi ya article zinabakia kama nominative case kwa hiyo ni zipi ambazo zinabadilika mfumo wa accusative case mfumo wa kwanza wa article ya dea na ain kwenye dative case tunakuwa tunabadilisha tunakuwa tunaita den sawa hii inakuwa ni baada ya kuwa dea inakuwa ni den baada ya kuwa ain inakuwa ni einen kivipi sasa kwa mfano labda naweza nasema ich kaufe den stuhl au ich kaufe den kugelschreiber maana kwamba nanunua peni au nanunua kiti nanunua kiti nanunua pen kwa hiyo basi ukitaka kusema kawaida ndo tumesema kama ambavyo ulivyoona lakini unapotaka kununua kitu au kukifanyia kitu tayari article yako yenye article ya dea inabadilika kuwa den inabadilika kuwa einen lakini katika maendeleo hayo ya kuweza kujua hizo article katika mfumo huo wa accusative case uh, mfumo wa wa uuke hapa hatuwezi kuona mabadiliko yote tunaweza kuona vile vile tu d na aine ich kaufe d lampe ich kaufe aine lampe kwa hiyo tayari nabakia kama ambavyo ilivyo na katika mfumo wa neutral wa das na vile vile nabakia isema ich kaufe das auto ich kaufe ein auto hatubadilishi article nyingine zaidi ya article ya uume tu katika accusative case kwa hiyo fahamu ya kwamba katika accusative case hatubadilishi article nyingine zaidi ya uume tu ni masculine dea kuwa den na ein kuwa einen na sentence nyingine unazozifuata za accusative utataja na article zake kama ambavyo zilivyo na mfumo wa dative case mfumo wa dative case 
vipi nabadilika mfumo wa dative case nabadilika kwa article ya dea kwa ni dem na ain kwa ni ainem kwa hiyo hapa tumesema tumepata den hapa tumepata dem kwa hiyo huo ndio tofauti wa accusative pamoja na dative case kwa hiyo dem na ainem katika mfumo wa uume katika mfumo wa uuke unakuja kwamba badala kusema di wewe utakusema dea na badala kusema aine wewe utasema ainea sawa na mfumo wa neutral kwenye dative case utabadilika kusema de das utasema ni dem na huku unasema ainem kwa hiyo hapa mifumo ya uume na neutral katika dative case are the same ni umefanana usijipe tabu ukitaka kuzungumza kitu chenye usifa ya uume au kitu chenye sifa ya neutral katika dative case basi atika zake zinakuwa ni vile vile zote haijalishi kiwa ya dea au ya das wewe zote zinabadilika kwa dem na ainem huo ndo mfano sahihi kwa kwewe na vile vile ukikuta cha uuke ndo unasema ni dea na ainea mifano itakuja zaidi katika lesa inayofuata kutaja mifano ya accusative pamoja na dative case lakini mfumo wa da, mfano mmoja wa dative case kwa mfano labda ninda sema tu kwa kuzungumza nasema ich gebe dem auto auto ina article ya das nasema das auto lakini ukisema ich gebe dem auto manake nampa gari lakini vile vile ukitaka kutaja kile kitu ambacho chenye article ya da, ya dea unasema dem vile vile dem stuhl ich gebe dem stuhl lakini hapa kitu chenye article ya de ya d ya uuke unasema ich gebe der lampe ich gebe der lampe kwa nini kwa sababu lampe ina article ya d na d dative na kwa da, ni dea kwa hiyo gebe manake inakwenda na dative case kwa hiyo tunasema ich gebe der lampe na mpata na huwezi kusema tena ich gebe di lampe do you understand na tumai mfahamu vizuri jinsi ambavyo tumeweza kutofautisha nominative accusative na dative katika singular form ya vile vitu ambavyo vipo katika article zake lakini plural ya hayo ni very simple ya kwamba nominative case plural yake ni d kwa hiyo ukitaka kusema das boh ni buku moja lakini ukitaka kusema mingi utaanza na d ndo article yake utasema d busha d busha maana ni mabuku mengi au unaweza kusema das auto ni gari moja lakini nyingi unasema d autos ni gari nyingi kwa hiyo hii katika mfumo wa nominative case mfumo wa accusative case ulisema kwamba ich kaufe den stuhl ich kaufe den stuhl lakini vikiwa vingi unasema ich kaufe di stuhlen ich kaufe di stuhlen kwa hiyo hapa unataja di vile vile katika dative case inakuwa ni den vile vile kwa mfano ich gebe das auto ich gebe dem auto kwa das ich gebe dem auto lakini ikisha kwa nyingi unasema ich gebe den autos nadhani umenifahamu vizuri jinsi gani ya kuweza kuzitofautisha atika zako katika hatua ya nominative accusative na dative subiri mifano mingine zaidi na zaidi ya accusative na dative pamoja na nominative katika somo linalofuata usiache kufuatilia somo lijalo kupitia channel yako hii ya jifunze kijerumani na rashman subscribe channel yako ili uweze kuendana nasi katika kujifunza lugha hii ya Kijerumani. Asante sana kwa Kijerumani nasema vielen danke au wiedersehen maana tutaonana bis nächstes mal kwa mara ya pili. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Thank you bye bye.